பங்கு சந்தை குறித்த தகவல்களுக்கு நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த நோட்டிபிகேஷனும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் இந்த வீடியோல நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அதுக்குண்டான ஆன்சர் அதுக்குண்டான விளக்கங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ரங்கநாதன் வெங்கடேஷன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தார் ஹாய் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் அப்லோட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் வீடியோ டுடே ஐ டிட் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் இன் டிஎல்எஃப் ஸ்டாக் வித் அரவுண்டு ப்ராத் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக்ஸ் அட் டூ டூ ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் அட் நைன் ஃபார்ட்டி செவன் ஏஎம் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இரநூத்தி நாலு புள்ளி எட்டு அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டாக் டிஎல்எஃப்ல இரநூத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஏழு ஒம்பது நாற்பத்தி ஏழு இந்த டயத்தில் வாங்கியிருக்காரு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இரநூத்தி நாலு புள்ளி எட்டு ஜீரோக்கு வச்சிருக்காரு அண்ட் ஐ எம் ஃபாலோயிங் தி நிஃப்டி ட்ரெண்ட் ஆல்சோ நிஃப்டி ட்ரெண்டையும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காராம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி த ஸ்டாப் லாஸ் வாஸ் ஹிட் அண்ட் எக்ஸிட் வித் லாஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மை செல்ஃப் ஐ பிலீவ் என்டரிங் டு ஸ்டாக் வித் ரைட் டைம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆல் இண்டிகேட்டர்ஸ் கிவ் பாசிட்டிவ் சிக்னல் ஐ ஃபாலோட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் ஃபார் என்டர் ஈவன் தோ சூப்பர் ட்ரெண்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் டஸ் நாட் கிவ் நெகட்டிவ் ட்ரெண்ட் சிக்னல் அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா இவர் கரெக்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கிறப்ப வந்து என்ட்ரி ஆகியிருக்காரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு மூவிங் ஆவரேஜ் அண்ட் சூப்பர் ட்ரெண்டு வந்து நெகட்டிவ் சிக்னல் கொடுக்கலாம் பாசிட்டிவ்ல தான் இருந்திருக்கு ஆனால் வந்து இவருக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ இவர் ஏதாச்சும் நல்ல கேண்டில் ஸ்டிக் ஏதாச்சும் ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்தால் இஃப் யூ டோன்ட் மை கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் மீ விச் கேண்டில் ஸ்டிக் ஐ ஹாவ் ஃபாலோ ஃபார் என்ட்ரி இன்ட்ராடே இன்ட்ராடேல எந்த கேண்டில் ஸ்டிக் ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் பண்ண தப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் இதான் இப்போ நான் டிஎல்எஃப்போட சாட் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் டிஎல்எஃப்ல இவர் என்ட்ரி ஆன பாயிண்ட் வந்து இதுதான் இந்த பாயிண்ட்ல என்ட்ரி ஆயிருக்காரு இந்த பாயிண்ட்ல இவரு என்ட்ரி ஆயிருக்காரு கரெக்டா சொல்லணும் சாரி இந்த இடத்த சாட்டி பார்க்கலாம் தெரியுது நினைக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக ஒம்பது நாற்பத்தி ஏழுக்கு நாற்பத்தஞ்சு இங்கே முடிஞ்சிருக்கு இந்த பாயிண்டில் கரெக்டாக அந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆயிருக்காரு ஸோ இவர் சொன்னது வந்து இரநூத்தி ஆறு புள்ளி ஐம்பத்தி ஏழு ம் கரெக்டாக இந்த பாயிண்டில் அவர் என்ட்ரி ஆயிருக்காரு இரநூத்தி ஏழு இரநூத்தி ஆறு புள்ளி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் இரநூத்தி ஏழு வரை நம்மளுக்கு மார்க்கெட் போயிருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்டில் தான் அவர் என்ட்ரி ஆயிருக்காரு வந்து நீங்க வந்து சூப்பர் ட்ரெண்ட் ஓகே பாசிட்டிவ் தான் கொடுத்துருக்கு மூவிங் ஆவரேஜ் தேர்ட்டி சிக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கிராஸ் ஓவர் ஆகி மேல தான் போயிருக்கு பட் நீங்க பண்ண தப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டாக் வந்து கேப் அப் ஆகி ஓப்பன் ஆயிருக்கு இங்க இருந்த ஸ்டாக் வந்து இன்னைக்கு வந்து கேப் அப் ஆகி இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆயிருக்கு நான் பெருசாவே வச்சிடுறேன் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பெருசா வச்சோம்னா இங்க இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆன ஸ்டாக் வந்து கேப் அப் ஆகி இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேப் அப் ஆகி ஓப்பன் ஆகி ஓப்பன் ஆகும்போது இல்லைனா வந்து கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆகும்போது நம்ம வந்து அந்த ஸ்டாக்கை வந்து வால்யூமை வந்து செக் பண்ணணும் இப்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் நான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் தாராளமாக வந்து நீங்கள் இன்ட்ராடேக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் யூஸ் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் இல்லைனா டென் மினிட்ஸ் கேண்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவே வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் 
இந்த மாதிரி கேப் அப் இல்லைனா கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல அந்த வால்யூமை நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் வந்து அறநூற்றி எழுவத்தி நாலு அறநூற்றி எழுவத்தி நாலு இந்த லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ட்ரேடு வந்து வால்யூம் வந்து ஆகிருக்கு இந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் சிக்ஸ் செவன்டி செவன் கே நெக்ஸ்ட்டு வால்யூம் நெக்ஸ்ட்டு கேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கே ஃபஸ்ட்டு கே அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் விட அப்படியே அந்த வால்யூம் வந்து பாதியாயிருக்கு அதுக்கடுத்த மூணாவது கேண்டில் இன்னும் வந்து அப்படியே அதுலேயுமே இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இது என்ன தெரியுது அப்படின்னா கேப்பு பாகி ஓப்பன் ஆகின உடனே அந்த வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ வந்து அதோட மொமெண்டம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இறங்கிக்கிட்டே வந்திருக்கு ஆல்ரெடி வந்து சூப்பர் ட்ரெண்டு எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவில் இருந்திருக்கு இந்த எம்ஏசிடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எம்ஏசிடியில் பாருங்கள் இந்த எம்ஏசிடி ஹிஸ்டோகிராம் வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரி ஆன டயத்தில் ரெட்டுக்கு மாறி இருக்கு அப்படின்னா அதோட மொமெண்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இறங்கிக்கிட்டே வந்திருக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டாக் வந்து நல்லா மேலே போயிட்டு இருந்த ஸ்டாக்கு நீங்கள் வந்து மேலே போகும்போது அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கலை நல்லா மேலே போன உடனே அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கியிருக்கீங்க அங்கே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மொமெண்டம் வந்து இறங்கிக்கிட்டே வந்திருக்கு கடைசியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிருக்கு இன்ட்ராடேயில் நீங்கள் வந்து அந்த கேண்டில்ஸு இதை ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது இண்டிகேட்டர்ஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போ சிக்னல் கொடுக்குதோ அந்த டயத்தில் தான் என்ட்ரி ஆகணும் ஆல்ரெடியே சிக்னல் வந்து இந்த இடத்துல விழுந்துருக்கு இந்த இடத்துலேயே வந்து எம்ஏசிடியாக இருக்கட்டும் எம்ஏசிடி இந்த இடத்துலேயே விழுந்துருச்சு சூப்பர் ட்ரெண்டு வந்து இந்த இடத்துலேயே விழுந்துருச்சு ஆஃப்ஸம் இண்டிகேட்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேயே விழுந்துருச்சு கரெக்டாக இந்த இடத்துலேயே வந்துட்டு மூவிங் ஆவரேஜும் கிராஸ் ஆகி போயிருச்சு ஸோ எல்லாமே வந்து நேற்று ஈவினிங்கே வந்து நடந்துருச்சு முன்னாள் இதுக்கு முன்னாடி நாள் ட்ரேடிங் டேலேயே வந்து நம்மளுக்கு இது ஃபுல்லாக நடந்துருச்சு ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங்கு வந்து கேப் அப் ஆகியும் ஓப்பன் ஆகிருச்சு அதே மாதிரி தான் மேலே போயிருக்கு நீங்கள் வந்து இந்த பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே சரி கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அவுட் ஆகியிருக்கு பட் நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல வாங்கியிருந்தாலுமே இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல தான் என்ட்ரி ஆகிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேப் அப் ஆகி ஓப்பன் ஆகும்போது அந்த வால்யூமையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கேப் அப் ஆகி இல்லைனா கேப் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆகும்போது வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கணும் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கேப் அப் ஆகி ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலோட வால்யூம் வந்துட்டு செகண்ட் கேண்டில் அது பிரேக் பண்ணியிருக்கணும் செகண்ட் கேண்டிலோட வால்யூம் வந்து தேர்ட் கேண்டில் பிரேக் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வால்யூமும் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வால்யூம் அதிகமான இருக்க டயத்தில் தான் நீங்கள் என்ட்ரி ஆகணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அது பாசிட்டிவாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து என்ன தான் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவில் இருந்தாலும் அது வந்து நெகட்டிவில் மாறுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதுதான் இருக்குது அதுதான் வந்து இங்கே நடந்துருக்கு ஏன்னா இந்த ஹிஸ்டோகிராம் எம்எஸ்சிடி ஹிஸ்டோகிராமை பார்த்தா கரெக்டாக தெரியும் நீங்கள் என்ட்ரி ஆன இடத்துல தான் வந்து அது எம்எஸ்சிடி ஹிஸ்டோகிராம் வந்து ரெட்டுக்கு மாறியிருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதோடய மொமெண்டம் வந்து இறங்கிக்கிட்டே வந்திருக்கு கடைசியில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் நடந்தது ஸோ இந்த தப்பை வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணாதீங்க மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி லாஸ் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா பொதுவாக ட்ரேடர்ஸ் வந்து டீ டீமோட்டிவேட் ஆகாதீங்க இந்த லாஸ்ட்லேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க அந்த லாஸை நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த தப்பு பண்ணாமல் ப்ராஃபிட்டாக மாற்றுங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு தரு ஸோ கமலக்கண்ணன் அப்படின்றவர் ஐ எம் யூசிங் ஜெரோதா நவ் கரண்ட்லி ஐ ஓப்பன் இன் ஐசிசி டேரக்ட் ஸோ ஐ எம் கன்ஃபியூஸ்ட் ஹவு டு பிளேஸ் இன்ட்ராடே ஆர்டர் இன் ஈக்விட்டி ஃப்யூச்சர் அண்ட் மோர் ஓவர் ஐ டோன் நோ ஹவு மச் மார்ஜின் இஸ் ரெக்வேர்ட் டு பை ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் ப்ளீஸ் ரிப்ளை ஆர் மேக் ஏ வீடியோ இஃப் பாசிபிள் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்டி டு ஃபண்ட் தி ஆப்ஷன் என்கிட்ட வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஐசிசி டேரக்ட் இருக்கனால நான் டேரெக்டாக பண்ணி காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து எதுக்காண்டி ஜெரோதாவில் இருந்த ஐசிசி டேரக்டுக்கு மூவ் ஆனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ப்ரோ மற்ற ப்ரோக்கர்ஸ்னா வந்து உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வைக்கணும் அது வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு வந்து மினிமம் ஒன் டே இல்லைனா டூ டேஸ் ஆகும் பட் அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து இங்கே இருக்காது ஸோ இதனால தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பேங்கிங் செக்டரில் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பட் வந்து ப்ரோக்கரேஜ் வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக நீங்கள் ஜெரோதாவோ இல்லை ஃபைவ் பைசாவோ வேறு இதில் பண்ணுறத விட இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்கரேஜ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் பட் அதே நேரத்தில் வந்து அந்த மார்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அங்கே கிடைக்கிறத விட பத்து மடங்கு இங்கே உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் என்னோடய ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நான் லாகின் பண்ணுறேன் இந்த ஜெரோதாவோ இல்லை வேறு ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் மூவ் ஆகும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து மற்ற ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்மில் ஜஸ்ட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் வந்து அந்த ஸ்டாக்கை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு பையோ செல்லோ பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஈக்விட்டி இந்த மாதிரி தான் உங்கள் ட்ரேடிங் டெர்னல் டெர்னல் வந்து கிடையாது டெர்னல் மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் லாகின் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு அலக்கேட் ஃபண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அலக்கேட் ஃபண்டில் வந்து நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து எவ்வளோ தேவையோ அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் வேணும்னா வந்து இமீடியட்டாக வந்து ரிலீஸும் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒரு பெரிய நெஃப்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மாதிரிலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ரிலீஸ் பண்ணுறது அது ஒன் செகண்டில் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து ப்ளேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ப்ளேஸ் ஆர்டரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து கேஷ் பை கேஷ் செல் பிடிஎஸ்டி மார்ஜின் பை மார்ஜின் செல் மார்ஜின் ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்கும் கேஷ் பை அப்படின்னா ஃபுல் கேஷ் கொடுத்து வாங்குறது மார்ஜின் பை மார்ஜின் செல் மார்ஜின் ப்ளஸ் இப்போ நீங்கள் இன்ட்ராடே பண்ணணும் அப்படின்னா மார்ஜின்லேயே பை பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் மார்ஜின்லேயும் செல் பண்ணியும் பை பண்ணலாம் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு மோடு இருக்கும் ஸ்கொயர் ஆஃப் மோடில் ப்ரோக்கர் மோடு அண்டு கிளைண்ட்டு மோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மோடு வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் என்எஸ்சிலையும் பண்ணலாம் பிஎஸ்சிலையும் பண்ணலாம் என்எஸ்சியில் பண்ணும்போது நீங்கள் மார்ஜினில் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டாக்கை வந்து ஃபைவ் டேஸ் வர ஹோல்ட் பண்ணலாம் ட்ரேடிங் டே ப்ளஸ் ஃபைவ் டேஸ் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் டேஸ் வர ஹோல்ட் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் பிஎஸ்சியில் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வர நம்ம அதை ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஐ திங்க் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வர அதை நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணலாம் சாரி ஒன் எயிட்டி டேஸ் இப்போ மாற்றிருக்காங்க போல் ஓகே ஸோ கிளைண்ட் மோடில் நீங்கள் பை பண்ணும்போது பிஎஸ்சியில் ஒன் எயிட்டி டேஸ் வர அதை நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணலாம் மார்ஜினில் பை பண்ணாலுமே இப்போ வந்துட்டு மார்ஜினில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மார்ஜின் வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் மோடு வந்து ப்ரோக்கர் மோடு ப்ரோக்கர் மோடு அப்படின்னா இன்ட்ராடே இன்றைக்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு ஆயிரும் நீங்கள் மூணு மூணே காலுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் அதை க்ளோஸ் பண்ணலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க மார்ஜின் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்எஸ்சி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஸ்டாக்கை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஏர்டெல்னால் பாரதி ஏர்டெல் அந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் அந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க ஆயிரம்னா ஆயிரம் ஐநூறுனா ஐநூறு எவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க போட்டுக்கோங்க இதை அப்படியே டேலேயே விட்டுருங்க மார்க்கெட்டில் வாங்கணும்னா மார்க்கெட் இல்லை லிமிட் ஆர்டரில் வாங்கணும்னா லிமிட் ஆர்டர் ஸ்டாப் லாஸ் ஏதாச்சும் போகணும்னா போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த இடத்துல பை நவு கிளிக் பண்ணுங்க பை நவ் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் அந்த இடத்துலயே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ப்ரொசீட் கொடுக்கும் போது எவ்வளோ மார்ஜின் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கு வந்து மூணு பெர்சன்டேஜ் மார்ஜின் வந்து உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல காமிச்சிரும் ஐ டேரக்டாக பொறுத்த அளவுமே வந்து மார்ஜின் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக இருந்தால் போதும் ஏன்னா மார்ஜின் கம்மியாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் வந்து ரிஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து இன்ட்ராடேயில் மூணு பர்சன்டேஜ் தான் மூணு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐசி இது ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து முந்நூற்றி எழுபது ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக்ஸு இன்ட்ராடேல மூணு பர்சன்டேஜ் ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இருந்தால் போதும் நீங்கள் ஐநூறு ஸ்டாக்கை ஏர்டெல
அவங்க நிறையா லிவரேஜ் வந்து கொடுப்பாங்க அதே நேரத்தில் ப்ரோக்கரேஜ் வந்து ஹையாக இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஐநூறு ஸ்டாக் கொடுத்து ஐயாயிரத்து ஐநூறுரூபா கொடுத்து வாங்குறீங்க நீங்கள் இந்த ஸ்டாக்கை வந்து ஒரு நாலு ரூபா கேப்பில் செல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா பட் உங்களுக்கு ப்ரோக்கரேஜ் மட்டும் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ரோக்கரேஜ் மட்டும் நூற்றி எண்பத்தாறு ரூபா போகும் அதே நேரத்தில் டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு முந்நூறுரூபா பக்கத்தில் வந்துடும் பட் இதுவே வந்து நீங்கள் அதர் ப்ரோக்கர்ஸில் பண்ணும்போது ப்ரோக்கரேஜ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் போகும் இந்த இடத்துல நீங்கள் நூற்றி எண்பத்தாறு ரூபா பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த நூற்றி எண்பத்தாறு ரூபா எதுக்கு பே பண்ணுறீங்கன்னா அவங்க கொடுக்குற இந்த ஹை மார்ஜின் ப்ளஸ் இதுவே வந்து நீங்கள் மார்ஜின் ப்ளஸில் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து ப்ராக்கெட் ஆர்டர் கவர் ஆர்டர் போடுறோம் பார்த்தீங்களா அதில் தான் அது மாதிரி தான் மார்ஜின் ப்ளஸ் மார்ஜின் ப்ளஸில் பண்ணும்போது இன்னும் கம்மியான அமௌண்ட் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஐயாயிரம் ரூபா கூட கொடுக்க தேவையில்ல வெறும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா மூவாயிரம் ரூபா இந்த ரேஞ்சில் கொடுத்தா போதும் நீங்கள் வந்து அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஷேர்ஸை வாங்கிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து மார்ஜின் பை மார்ஜின் செல் மார்ஜின் ப்ளஸ் இது வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னா எஃப்என்டோவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ளேஸ் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த கான்ட்ராக்டை கொடுத்தா போதும் இப்போ வந்து அதே பாரதி ஏர்டெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுக்கிறேன் பாரதி ஏர்டெல்லையும் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா செலக்ட் கான்ட்ராக்டு ஸோ அந்த கான்ட்ராக்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்ட்ராக்ட் டீட்டெயில்ஸு பை செல் கொடுத்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதில் வந்து எவ்வளோ வந்து அமௌண்ட்டு தேவை அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹோல்டிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸ்டாக் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷனில் போனீங்கன்னா எந்ததுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு மார்ஜின் தேவை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஈக்விட்டிலையும் அதே மாதிரி தான் ஹோல்டிங்ஸ் அண்டு சர்வீஸில் வந்துட்டு ஸ்டாக் லிஸ்ட்டு போனீங்கன்னா எந்தெந்த ஸ்டாக்குக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ மார்ஜின் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் போட்டிருக்காங்களோ அவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வந்து மார்ஜின் ப்ரோக்கர் மோடில் வந்து ஐஎம்னா இனிஷியல் மார்ஜின் இந்த இனிஷியல் மார்ஜின் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க அந்த மார்ஜின் மட்டும் இது ஃபுல்லாக பெர்சன்டேஜ் ஸோ இது எக்ஸலில் போட்டு அந்த பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அந்த அமௌண்ட் இருந்தால் போதும் நம்ம அந்த ஸ்டாக்ஸை வாங்கிக்கலாம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் வந்து இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து மற்ற ப்ரோக்கர்ஸை காட்டிலும் லிவரேஜ் ப்ரோக்கர் மார்ஜின் வந்து அதிகமாக கொடுக்குறனால ஹையான குவான்டிட்டியை வாங்கி மொத்தமாக லாஸ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து இந்த இதில் இந்த ஐடியாரெக்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இது கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா இன்ட்ராடே பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சேட் ஆப்ஷன்ஸு டெக்னிக்கலாக வந்துட்டு அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் அது ஃபுல்லாக வந்து இவங்க ட்ரேடிங்கிறதுல இருக்காது ஸோ இதை ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்டிங்கில் டாட் காமில் போயிட்டு அதில் தான் போய் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஐபிஓ மற்றதெல்லாம் வந்து இதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் கண்ணன் கமலக்கண்ணன் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதையும் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்